她是中国女子选手当中最能打的，就连世界冠军张伟丽见到她，都要恭恭敬敬的喊上一声大师姐。她就是名副其实的 KO 女皇龚艳丽，出身于武术世家的龚艳丽，六岁开始习武，后在老师的动员下改练散打，曾获得过山东锦标赛48公斤级冠军。全国武术散打锦标赛48公斤级冠军、中美对抗赛冠军等，职业战绩27次全胜，其中18次 KO 的优秀战绩，和鄂美蝶和汪克汉并称为金国三巨头。龚艳丽此次的对手黄金女孩贝特伦， 1 4岁踏入格斗领域， 1 6岁转战职业擂台。恐怖的是，至今为止的八年时间里，她没有输过一场比赛。曾两次获得欧洲冠军，五次世界冠军。金国三巨头中的鄂美蝶和汪科汉也都曾隐恨于他的手上。贝特伦在中国可谓是混得风生水起，赛前更是狂言他要一个人横扫中国女子拳坛，只要敢和他为敌的中国选手，一定会躺着下擂台的。面对嚣张跋扈的贝特伦，龚艳丽又该如何应对呢？就让我们长按点赞三秒，一起为龚艳丽加油助威吧！最强的选手于是等了一个月，同意隔月再战，而龚艳丽在现在得到了一个月时间休整以后，我们看一下。一位来自于荷兰的女将，八年没有输过，从十六岁开始，战力在这个级别上绝对是世界一姐的 Better， 而且在自己的职业拳击三战全胜 MMA。比赛铃声敲响，贝特伦一上来就是猛攻猛打，这让散打出身的龚艳丽非常不适应。两人都是以 KO 闻名，拳坛这绝对是中外拳台巅峰之战。对于龚艳丽来说，这是他稳固自己散打一姐地位的重要一战。对于贝特伦来说，这是他称霸中国女子格斗的最终之战。力量，我们明显可以看到力量有一些把控啊。龚艳丽如果这样的话，消耗自己力量呢，第二、第三回合可能会比较危险。何帅，因为大家从目测上就可以看得出来，身高臂展上绝对是贝特伦占据了绝对的优势。没错，没错三次 WBC 的世界冠军 ，WCK 的世界冠军 ，WF 的世界冠军。对。刚才还是有一个意外的用脑袋撞在了贝图伦的下巴上，要小心一些。是的，那现在哦，一个前手的直拳很重啊。贝图伦其实也非常熟悉哦，这个时间差，好漂亮，来前直后摆，顶膝握，很重。散打出身的龚艳丽以侧踹腿控制两人间的距离，来阻止对手的高频率进攻，但贝图伦好像丝毫不受影响，被踹后就迅速压进。像个只知前进不怕痛的机器人，有一些更多的指导。没错，就是前面的左右组合把郭艳丽打退了。也知道 ，Veteran 不光是 X 进攻的女子代表，也是这个 WBC Muay Thai 的冠军啊，自己的顶膝是很犀利的。哦，漂亮，又是个前手。我前次没打到，哦，小心，郭艳丽冲进去的危险性很大呀。没错 ，Veteran 可是已经干掉了王可涵，哦，又来。也干掉了厄美蝶，现在中国女子的顶梁柱就在龚艳丽身上。贝特伦猛烈的攻势让龚艳丽十分不适应，因此她选择内围缠斗进行遏制。然而这也被裁判认定为消极比赛。裁判分开两人之后，也对龚艳丽做出了警告，这对于龚艳丽来说非常不利。而且龚艳丽还没有找到压制贝特伦的办法。中的狂练输出可是非常强大的。正跟腿来保持着对手的距离，哇，前后的左右踢大摆。郭艳丽的这个射程比对方要近，好的，漂亮，要多做这样的进攻，前摆很扎实的一个前摆拳。在中国，汪克涵、鄂美蝶和郭艳丽都是非常强悍的女子选手。作为中国女子格斗扛把子的存在，龚艳丽面对八年未尝一败的贝特伦，场面上也不占据任何的优势，但她依旧表现出了成熟且老练的技术，慢慢应对着贝特伦的猛烈攻势。看来贝特伦对于这场比赛的结果也十分看重，不然不会一上来就是这么猛烈的进攻。做的回放啊，看，龚艳丽低手的摇摆，然后抱，龚艳丽只要发现自己没有距离了以后，马上进行缠斗。这也是一个很好的。缠斗的时候要小心对手的袭击，对手这个袭击非常的干净利落。是的 ，WBC m u a Thai 都是三次冠军。这个一，哇，从上开始拉远，顶点，顶膝。我们目测上贝托伦的这个臂展是比龚艳丽长很多，他一上来用左右的这个连击来开开始比赛。没错。
。公园力选择的路线，我们觉得还是不错啊。他选择的是往 b e t r a n 的右侧方进，这样的话，如果打不到对方，可以抱对方，这样是给对方一个正面。比赛来到第二回合，贝特伦继续发挥敢打敢拼的作战风格，朝着公园力发起了更猛烈的进攻，这样透露出贝特伦的想法。他是不想把比赛的结果交给裁判。贝特伦威胁性十足的攻势，对于公艳丽来说是一个极大的考验。然而，由于公艳丽频繁的搂抱，裁判对公艳丽做出了压点的判罚。这也意味着，如果公艳丽不能够 KO 对手，那么这场比赛他就输定了。裁判还是在细节上很专业的，没打到。看来又是连续的进击。走！哦，低位打斧打到了。哦，贝特伦连击前。贝特伦的攻势愈加猛烈，由于压点的缘故，公艳丽开始打得有点不知所措。尽管台下的教练不断提醒公艳丽。要突进内围攻击贝特伦的腹部，但此时的公艳丽却失去了章法。由于他的消极应战，裁判又对公艳丽做出了压点的判罚。这对于公艳丽来说，无异于雪上加霜，似乎是已经注定了失败的结局。说值，如果想胜这场比赛，只有终结对方一图了。对，没错，这样回合的话被扣了两分呢、啊。哦，扫贴，顶膝。贝特伦不光是拳法很犀利，在突井以后的内围技术也是很丰富。好的，中招。贝利的后手摆拳没有打到。贝特伦能够保持八年无一败绩，这离不开他自身强大的实力。然而此时的公艳丽开始慢慢的调整自己的状态，不仅没有逃避对手，而且选择迎难而上，跳起来的顶膝以及拼尽全力的高扫。打的都相当的出色，而此时的贝特伦已经失去了刚开始的锐气，没有猛冲猛打的劲头了。一直到回合结束，呃，去参与这个职业拳击的原因是很诡异的，因为在自由搏击这个级别没有人能够打的力，后才会去参加，而且还拿到了三战全胜这样的一个。另外他还打过 MMA 啊，还是在 Luna r o s e 的馆训练啊。好的，漂亮，左右互抡，还是被刺激，又是袭击。好，第二回合，那么郭艳丽现在的这个整个的体能有一些明显的下降，啊、基本上后面的判定无望，要靠判定来获胜是很难很难的，没错，判定无望。那么这样的话，郭艳丽现在其实对郭艳丽来说是一个更轻松的过程了，自己现在可以放下自己的担子，放下包袱。其实我看贝特到现在为止，勇士的荣耀不光是一场比赛，也是一个秀。我们前面的勇士崛起，包括我们今天的联盟乐队的演出，包括比赛来到第三回合，两人刚一上场就发生了意外，激烈的对拼当中，公艳丽无意中撞到了贝特伦的鼻子，裁判赶紧叫停比赛，让贝特伦进行调整。比赛中发生这种意外，是谁也不愿意看到的。脸上没错，贝特伦表示非常的，看，直接是。鼻血出来了，对，这边是刚才一脑袋撞在贝图伦的鼻子上之后啊，这边是被顶住了鼻血，没错。大家再来看一下慢动作，哇，这下太重，嗯，大家看，啊、哦，脑袋尖儿，对，闪过去之后啊，脑袋，我们相信贝图伦，这个这个公艳力不是故意的，嗯，但是对贝图伦的伤害是比较大的这一下。扫踢，扫。可因为想要率先进入到近距离的进攻和缠抱当中，选择打后脑的前移。然后刚才闪出去，这下这一下漂亮，对。转身后蹬，对，要多这样的进攻，对，这样闪出去漂亮。进行简单的止血过后，两人重新投入了战斗，时间不多了。公艳丽知道留给自己的时间不多了，如果他不能在接下来的时间里将贝特伦 KO 掉，那么中国将无人能够阻止贝特伦。因此，公艳丽拼了，开始疯狂快速的抡拳，跟对手比狠。这下反过来，贝特伦开始搂抱了。裁判同样火眼金睛的对他做出了警告。啊，贝特伦老师警告了贝特伦。
。好，这个二次打击。不要和对手靠得太近。前摆打到，刚才躲过被突然往左边闪躲之后的这个迎击是打得很漂亮，没错，希望能够再更好的又漂亮，转身的中扫。郭艳丽的第三回合的表现才是我们一直期待的这场比赛。啊，双手的箍颈，对，这个有这个消极的嫌疑。郭艳丽前排，后吃。尽管在比赛的后半段，郭艳丽表现的异常勇猛，但留给她的时间已经不多了。郭艳丽似乎已经是输定了，就连解说都觉得十分的惋惜。现我们看到，郭艳丽发挥出来了自己的一些动作。郭艳丽可以让对手先主动出拳，之后进行躲闪的迎击。如果他率先发动进攻的话，距离是有些远。没错 p e t r o n 的连续进攻，连续前后。郭艳丽这场比赛的战术还是用的不错的，一一旦失去自己擅长的主题，好的，漂亮，走出来，好踢。很多外国选手对于中国的侧踹踢都是防御能力很低的，因为不习惯。来一个转身的边腿。再踹！哦，郭艳丽的战术很简单，用步子和身法移进去，给对方中距离直接打住。哦，被对方后就在大家以为贝特伦将要将金国三巨头的最后一位选手郭艳丽也拿下的时候，伴随着第三回合的铃响，郭艳丽打出了神来一拳。直接命中贝特伦的下巴，将贝特伦击晕在了擂台上，全场顺势爆发出巨大的惊呼声。压哨的 KO， 哇，太厉害了，龚艳丽，这是超级大翻牌，你现在的表现，哇、哦，贝特伦在这边已经是失去了意识，哇、哦，天哪，大家再看，哇、哦哦，这个转身的边拳，我看这个转身的边拳，就是这一拳，我们看到，龚艳丽、哦、这边赶紧把。贝克伦的腿要往上抬一抬，达到了自己职业生涯的最高峰。龚艳丽靠着这压哨的绝密一拳，不仅保住了自己的全胜战绩，同样打破了贝特伦八年不败的恐怖战绩，站上了世界女子格斗金字塔的顶端。对于龚艳丽的胜利，有人说是运气使然，也有人说是实力的必然结果。大家有什么看法呢？欢迎在评论区留言，喜欢格斗的朋友给个三连再走呗。这绝对是张伟丽职业生涯中最残酷的一战，仅仅是在第一回合，张伟丽就惨被巴西女拳王打断鼻梁骨，鲜血止不住的往下流。赛后，王伟丽更是一度哽咽，当时的她已经被打到神志不清了。如果不是第一回合的铃声拯救了她，那么她难逃被 KO 的命运。这位让张伟丽吃了大亏的选手。就是来自巴西的女拳王玛利亚·桑托斯，被称为巴西黑寡妇。她不仅地面缠斗技术十分精湛，其战力打击技术更加恐怖。在其获胜的二十场比赛当中，有十五场是重拳 KO 对手获胜。仗着自己超乎寻常的身体素质，桑托斯总是用极其血腥暴力的方法，让他的对手非死即残。桑托斯挑战张伟丽之前，已经蝉联了五年巴西女子格斗冠军。这一次挑战张伟丽。桑托斯更是嚣张放话。Essa vitória aqui foi ele que me deu e assim isso aqui representa muito para mim porque a luta é minha vida. É a luta eu posso dizer que me salvou porque se não fosse acho que se não fosse o Muay Thai meu professor acho que eu poderia estar em qualquer lugar agora usando droga fazendo qualquer outra coisa mas não estou aqui lutando. 面对气焰嚣张的桑托斯。咱们的格斗女王张伟丽霸气迎战，就让我们长按点赞三秒，一起为格斗女王张伟丽加油助威吧！比赛铃声敲响，张伟丽以扫腿先发制人。慢慢控制比赛的节奏，桑托斯显然也不是泛泛之辈，用自己凶狠的拳法进行反击，桑托斯就像一只黑豹一般，充满了压迫感
张伟利用扫腿控制着比赛的节奏，慢慢寻找着桑托斯的破绽。桑托斯也不甘示弱，不断利用张伟利出腿的空档，用更加凶狠的拳法强行压进。桑托斯一把抓住张伟利的扫腿，后手重拳直接将张伟利打倒。张伟利的反应也非常的迅速，立马采用剪刀脚防御扭转局面。张伟利正欲追击。翻被桑托斯一脚直接蹬开，短短的交锋却精彩至极，场面可谓是跌宕起伏。战力对拼中，张伟丽明显不占据任何优势。桑托斯的拳法又准又狠。加之其占据身高臂长的优势，他的拳头总能透过张伟丽的防守，狠狠地砸在张伟丽的鼻梁上。此时也可以看出来，张伟丽的鼻子已经被打出了血，滴滴答答地滴落在地面上，看着真让人心疼啊。当比赛进入最后十秒钟的时候，桑托斯凭借一记精准的重拳，轻轻命中张伟丽下巴，张伟丽脚步立刻出现踉跄，身子当即软了下来。好在比赛结束的铃声拯救了张伟丽。比赛来到第二回合，经过局间休息的调整。
，张伟丽逐渐恢复了意识，她开始慢慢调整自己的状态。怒气值拉满的张伟丽直接和桑托斯开展了拳法的对拼，并且不断压缩桑托斯的活动空间，试图突入内围进行阵地战。桑托斯则是立马用摆拳进行还击。经过一番拳脚互换后，张伟丽彻底将桑托斯打怕了。抓住机会突进内围，展开连续的组合拳攻势，一时之间打得桑托斯有些招架不住，只能被迫搂住张伟丽，限制张伟丽的拳法攻势。经过教练团队的指点，张伟丽已经找到了桑托斯的弱点，凶狠的拳法配合顶膝，在一次突进内围，和桑托斯进行了内围战斗，并且成功将桑托斯放倒。桑托斯的地面柔术技术十分娴熟，经过一番缠斗后，他不仅摆脱了张伟丽的控制，还拿到了断头台的把位。这一下，张伟丽的局势危险了。地面缠斗中，张伟丽不断挣扎，试图摆脱桑托斯，并且不断砸击对方的肋部。趁着桑托斯一个不备，张伟丽成功挣脱了桑托斯，并且完成了其成位，开始对身下的桑托斯进行击打。在张伟丽疯狂的进攻下，桑托斯彻底失去了抵抗的能力，裁判见状叫停了比赛。此时的桑托斯浑身都在抽搐，张伟丽以一场 TKO 大胜，完成了一场绝地逆袭。大家喜不喜欢张伟丽这位选手呢？欢迎在评论区留言。一年前，张伟丽曾两次输给了罗斯纳马尤纳斯，失去了当时握有的草量级金腰带。而在北京时间二零二二年十一月十三日，张伟丽在第二回合通过裸脚战胜美国选手卡拉埃斯帕扎，重获女子草量级的金腰带。张伟丽一路走来都是颠步不断的，但每一步都是脚踏实地。她靠着自己不服输的精神和顽强的毅力，一步步走向更高、更知名的擂台。今天我们就一起来细数一下他每一年的成长。二零一五年算是张伟丽正式出道的一年。二零一五年十二月十九日，张伟丽遇上了来自法国的波及冠军基恩·弗朗索瓦。张伟丽在昆仑决的首次演出就碰上法国的连胜将军，因此这个时候大家还没有注意到张伟丽这块金子。比赛开始后，两位女战士直进主题，面对对手的连击，张伟丽直接一个转身旋踢击中了对手。非常漂亮的连击腿，呃，刚才他的那个连击腿就是他以前有过散打的基础。在拼拳的过程当中，张伟丽直接抱住基恩，将其勾倒在地。这一战，张伟丽比基恩表现得更为迫切，毕竟能否打响名号，这一战至关重要。处于上位，处在基恩的。基恩处于下位，紧紧扣住张伟丽的头。张伟丽挣脱出头部以后，用一只手紧紧地压住基恩，另一只手则是疯狂砸拳。眼看控制不住吉恩，张伟丽见好就收，主动离开，放吉恩起身
，一起身基恩的拳头就疯狂找上了张伟丽。因为张伟丽有着散打的背景，也就是说自己在抛摔的方面、摔头方面应该有着更多。张伟丽见对手攻势凶猛，再次将对手带入了地面，后腿摔，再次把基恩摔倒。张伟丽处于上位，并不着急。基恩想要去卡紧这个断头台，我又想卡紧断头台，你看，但是从这个断头台呢，很难成功，很难成功，因为张伟丽在往对的一方来过腿，但是现在基恩又回去了，从这个位置，如果基恩的双手能够搭扣，也许能给张伟丽产生威胁，但张伟丽把头也拔了出来，基恩的双腿上盘，想要去做张伟丽的十字固的进攻，但张伟丽轻易的防守掉了。张伟丽现在在上位的地面砸拳的进攻，这个他已经无法发力了，已经破腿。啊，从这个位置，张伟丽从侧面压制，而且是一个比较高位的侧面压制，也是一个非常成熟的中国格斗的选手。从这个位置，张伟丽刚才用一些的肘击，来想一步步瓦解基恩。由于绳脚的进攻空间有限，两人被转移到了擂台中间。间了，对，因为在。格斗比赛当中，双方的缠斗是非常大的一个环节。我们看到基恩在下位的防守是奋力的想把双腿充分利用自己的双腿来破坏处于上位的张伟丽的重心。他现在想要腿夹住张伟丽的右臂，然后不让你没办法发力。你看，弗朗索瓦用大腿夹住了张伟丽的手臂，张伟丽不断调整，终于找到了一个骑乘位，开始多次且用力的地面砸拳。面对如此情形，基恩开始不断起跳，试图躲避张伟丽的重拳。然而，他的力量根本不足以挣脱张伟丽。我们非常少啊，看到女子运动员有这么强的爆发力，对，也在缠斗方面。现在他现在想象着，我说过桥想给他顶起来，但是很难，他的力量不够，就是基恩的力量没有这个张伟丽大。而且在同时，张伟丽是不停的使用上位的砸击拳和砸肘，想要去。尽快的缓解对手，也不停的想要去用撤胯，还有起桥来干扰张伟丽的重心，甚至呢利用起桥给自己制造空间来逃脱，但是张伟丽不给他任何的空间，因为从起桥来看，就我明显就是他从他双一出场就感觉这个基恩的力量不如对手，你说你看他之前，我虽然有腰背的腹部的力量，但他不够，不够。张伟丽的缠斗的技术非常的扎实，对于时机的把握，现在基恩有点急了，有点急了，有点急了。毕竟打这种 MMA， 他看来比赛经验确实不多，这是他的第四场比赛。砸肘，不停的砸，刚才一个砸肘已经奏效了，差点。张伟丽依旧不断用重拳或肘击压制对手，基恩见无法挣脱，竟翻转自己的整个身体趴在了地面上，这是直接放弃抵抗的呀。张伟丽依旧用他的绝对力量砸拳，一拳又一拳的砸向基恩的颈部与头部，硬生生将基恩砸得再翻了过来。裁判见基恩基本没有了防守能力，叫停了这场比赛。虽然这是场女子的综合格斗比赛，但张伟丽那拳拳到肉的冲击感丝毫不逊于男人之间的较量。这场在昆仑决的首战，张伟丽也算是打响了名号。五月二十二日，张伟丽在与对手来自罗马尼亚的爱丽丝。比赛一开始，两人就表现得十分凶悍，直接开战。两人在换拳过后，张伟丽直接一个接腿摔放倒了对手
，爱丽丝索契了得，两条腿狠狠控制住了张伟丽。但由于在上位的天然优势，张伟丽还是狠狠砸下了几拳。爱丽丝不断翻转，两人变成了南北位的一个姿势。爱丽丝相较于张伟丽之前碰到的两个对手，还是强上了不少。起码对于张伟丽在上位的压制，不是毫无办法，也有足够的力量能够进行一些转移。也正是因为对手越来越强，才让张伟丽的进步越来越快。第二回合，两人也是先进行了拼拳，并且张伟丽还中了对手几个重拳。这个时期的张伟丽在拳法上还不是很灵活，因此张伟丽还是想要迅速抱摔对手进入地面。张伟丽拿到侧面的控制位。张伟丽用一只腿压住了对手，一只手臂，瓦解对手一半的力量，然后不断砸击对手暴露的头部。
两人进行了很精彩的地面翻转。张伟丽开始布置罗小，不断的砸拳将对手打开，然后将手臂卡进去。终于，张伟丽抓住机会，将手臂卡进爱丽丝的脖颈。爱丽丝挣扎了一会儿之后，终是撑不住，拍了地面投降。张伟丽在第二回合四分四十九秒，罗小战胜罗马尼亚的爱丽丝。张伟丽一开始的比赛都是靠地面压制获胜，但现在张伟丽在 UFC 的战力拼权上也表现得十分优秀。那么，张伟丽是何时开始精进战力拼权的呢？锁定格斗界扛把子，下期继续为你盘点张伟丽的成长。我们下期见。